ili tuungane pamoja na nyinyi katika ibada hii ya shukurani mimi nikiwa na shukurani nyingi nilikuja hapa katika kanisa hii tukaomba pamoja na nyinyi mkatupatia baraka ya maombi na Mungu naye akatimiza tukapata ushindi wana revival watu wa Dagoreti South watu wa Kanairo nataka niseme asante sana tumefurahi sana kufika hapa siku hii ya leo tuweze kuungana pamoja na nyinyi na tunamshukuru Mungu kwa yale mengi ametufanyia na vile ametutendea kama wananchi wa Kenya nimefurahi sana kwa neno la Mungu tumesomewa eh, siku ya leo kwamba kama sio Mungu hatungekuwa watu tulivyo watu sasa na tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuokoa kwa mambo nyingi na ametupatia nchi yenye amani na wananchi wakiwa wameungana wakati tulienda kwa uchaguzi mambo mawili muhimu yalitendeka katika hiyo uchaguzi na kama sio mawili ni matatu ya kwanza tuliuliza Mungu atusaidie tuwe na uchaguzi wa amani pale nyuma watu wengi walikuwa na wasiwasi tukifika wakati wa uchaguzi watu wako na wasiwasi pengine kukatokea vurugu pengine kukatokea vita lakini mwaka huu Mungu alitufanyia uchaguzi wa maajabu tukafanya uchaguzi tukamaliza ikawa ni ya amani tumshukuru Mungu jamani jambo la pili ambayo Mungu alitusaidia tukawa nayo ni kwamba tulipiga kura na tukazima kabisa miale ya ukabila katika siasa zetu za Kenya sisi wote tulipiga kura watu wengi walionipigia kura sio kwa sababu ya kabila hii ya makabila ile wa Kenya waliamua safari hii tunataka kupiga kura kwa ajenda kwa mpango ambayo itapeleka taifa letu la Kenya mbele na mimi namshukuru Mungu iliwasikana hivyo na jambo la tatu ambayo ilifanyika kawaida kuna semekana kuna watu wanaamua mahali fulani wadosi wameketi mahali fulani tulikuwa tumetishwa sana kuna system kuna kitu inaitwa stiff state mwingine aliniambia kuna ingine inaitwa machinery hiyo yote tukasema wakati ule hiyo yote mbali na kuwa imekuwa ikifanya kazi pengine siku zingine lakini safari hii ni wa Kenya na Mungu wataamua <laughs> Naikawa hivyo So na ndio tuko na sababu ya kumshukuru Mungu Na ndio tumefika hapa katika kanisa hili la Dagoreti hapa revival Na mmesikia mimi ni mtu nilianza mambo hapa Nairobi hapa ngando <laughs> yeah. Nilikuwa naishi hapo karibu na, le, na reli nikajipanga panga hapo kidogo So mimi nikiwa hapa Dagoreti nikiwa hapa sehemu hii ya ngando mimi niko nyumbani vile vile Na nimeshukuru sana Ya pili mimi nataka niwashukuru na niwa encourage Kanisa hii tulisema wakati ule tutajenga pamoja Na wakati nimefika hapa askofu ana amenikumbusha. Wewe unakumbuka ile maneno tulisema? <laughs> Nikamwambia anakumbuka. Na ndio nimekuja hapa makusudi nione mahali gani tutaanzia kufanya hiyo kazi. <laughs> so nataka niwahakikishie hii kanisa tutajenga pamoja. 
kama ishara ya kumshukuru Mungu. Si namna hiyo? So asanteni sana. Nataka niwashukuru vile vile kwa kuzidi na kuombea taifa letu la Kenya. Na mimi nafurahi sana kwamba mimi ni kiongozi wa Kenya wakati huu wakati mambo yako magumu. Kwa sababu inahitaji mtu kama mimi kuongoza maneno yakiwa magumu vile ilivyo. Kama tungekuwa na wengine Kenya ingekuwa imezama. Lakini mimi nataka niwahakikishie ninyi watu wa Padagoreti na watu wa nchi yetu ya Kenya kwamba Kenya itasonga mbele, Kenya itabadilika na tutakuwa na taifa ambayo tutajivunia kama wakenya. Nakumbuka mapema mwaka huu tulienda pale eh, Nyayo Stadium. Tukasema tumekuwa na changamoto ya mambo ya mvua katika taifa letu la Kenya. Na tukapata matatizo, hatukupata mapato ya kutosha mwaka uliopita, tulikosa karibu magunia milioni kumi ya mahindi katuletea matatizo bei ya unga ikapanda. Si ni kweli? Tukasema tutakuwa na mpango. Tumeweka mpango, tumegeti chini na wakulima, lakini tukasema hii mpango hata kama tuko nayo. Tumenunua mbolea, tumepatia wakulima mbegu, wakulima wamejitayarisha. Lakini Mungu asipotuletea mvua, hii kazi yetu itapotea. Tukaenda pale eh, Nyayo Stadium tukamuomba Mungu. Hata wengine wakatuchekelea wakasema angalia hawa Tirais mzima ameenda kati hapo eh, Nyayo Stadium atikuomba. Lakini jamii ni Mungu alitupatia mvua akutupatia. Mungu mwaka huu ametupatia mvua ambayo hatujaona karibu miaka ine. For the last four seasons we've never got a harvest like the one we have this year. Na tunamshukuru Mungu. Mipango yetu na tukaweka Mungu katikati ya hiyo mipango ndio sababu leo tumevuna mahindi magunia milioni 44 ambayo inaendelea size. Makadirio yetu ni kwamba mwaka huu tutaongeza mazao yetu ya shambani by an extra 45% ambayo itapatikana. Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba tusirudi mahali pale tena. Mahali unga inafika shilingi miambili na thelathini. We will never go there again. Mungu atatusaidia so that we have enough food to feed our country. Na hiyo ndiyo mpango yetu. Hata juzi mlisikia tukawa na habari pengine kutakuwa na El Nino ambayo itaharibu kule, itaharibu mahali ngine. Lakini Mungu ni nani? Mmesikia wale watu wamesema tena ile El Nino haitakuweko. Wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa lakini haitafika pale ya kuharibu. Si tunamshukuru Mungu jameni. So na hiyo mvua nyingi ambayo tutapata pia tumejipanga katika hii eh, eh, short rains tumepanga pia wakulima watuzalishie chakula tena so that we have another harvest by January or February. Na ndio niliwaeleza ya kwamba njia ya kuondoa matatizo ya njaa Kenya sio maandamano. Na kama ni maandamano ni maandamano shambani. Kwa sababu unga haitoki kwa duka unga inatoka kwa mahindi na mahindi inazalishwa shambani kama na magani jameni so na hiyo ndio mpango yetu and i want to promise you that going forward we have a comprehensive plan on food production so that Kenya never goes back again to a place where citizens wanalia wako na njaa we have to work hard na hiyo ndio mpango yetu. Tunaelewana? So tutashirikiana hivyo. Na hiyo kazi inaendelea saa hizi we have a comprehensive plan on how to deliver on that. Vile vile niliwaeleza ya kwamba tunataka kuwa na nchi ambayo inashughulika na kila mtu. 